ஓம் சாந்தி அஞ்சு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அவ்வியக்து பாப்தாதா ரிவைஸ் டேட் வந்து ஏழு பன்னெண்டு எண்பத்தி மூணு இந்த முரளியை கேட்குறதுக்கு நம்ம எந்த மைண்ட் செட்டில் உட்காரணும் அப்படின்னா பாகவதத்தினுடைய ஒரு பாகவதத்தினுடைய ஒரு விஷயத்தை பாபா வந்து அதை கான்செப்டாக வச்சு சொல்கிறார் பாகவதம் படிக்கும்போது அதில் என்ன காட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து புல்லாங்குழல் வாசிப்பார் அதை வாசிக்கும் போது பசு மாடுங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிடும் ஓடி ஓடி வந்துடும் அது மட்டும் இல்லை கோப கோபிக்கையர்கள் அவங்களுடைய வீடுகளில் இருந்தாலும் சமைச்சிட்டு இருந்தாலும் மற்ற காரியங்களில் இருந்தாலும் அந்த புல்லாங்குழல் இசையை கேட்ட உடனேயே அப்படியே அந்த சமையல் கூட பாதியிலேயே விட்டுட்டு ஓடி வந்துடுவாங்க சப்பாத்தி சுட்டுட்டே இருப்பாங்க அது அப்படியே அந்த சப்பாத்தி கல்லையும் சப்பாத்தி அப்படியே அதை வச்சு அப்படியே ஓடி வந்துடுவாங்களாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து காட்டியிருக்காங்க அதாவது அந்த முரளி அந்த புல்லாங்குழல் இசைக்கு முரளின்னு வாங்க அப்போ அந்த முரளி வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து எல்லாரையும் என்ன பண்ணது கவர்ந்து இழுத்தது அப்படின்னு காட்டிருக்காங்க அப்போ அந்த கான்டெக்ஸ்டில் நாம் இப்போ உட்காந்துட்டு முரளிதரன் சிவ்பாபா முரளியை வாசிக்கிறார் புல்லாங்குழல் கிடையாது ஞான முரளியை வந்து வாசிக்கிறார் அப்போ அந்த ஞான முரளி இப்போ முரளிதரன் பாபா நாம் எல்லாம் வந்து முரளியே கேட்பதற்காக வந்திருக்கிறோம் இல்லையா அந்த ஒரு இதில் நம்ம மைண்ட் செட்டில் கேட்டோன்னா புரியுது இதனுடைய மெயின் விஷயம் என்ன அப்படின்னா தன்னை மறக்கணும் தன்னை மறந்த நிலையில் அந்த கோப கோபிக்கையர்கள் வீடு வாசல் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓடி வந்துட்டாங்க இல்லையா தன்னை மறந்த ஒரு நிலை அப்போ உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தன்னை மறக்கிறதுக்கு எவ்வளோ முயற்சிகள் செய்வாங்க இந்த முரளி ஃபுல்லாக வந்து பாபா என்ன என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னா முரளியினுடைய நன்மைகள் என்ன நீங்கள் ஒன்று ஒன்று கேட்க கேட்க புரிஞ்சுக்கோங்க எத்தனை விஷயங்கள் பாபா சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ அந்த முரளியினுடைய நன்மைகள் வந்து நல்ல பாபா சொல்லியிருக்கிறார் இதில் அப்போ இது பார்க்கும்போது என்ன தோணுது அப்படின்னா உலகத்தில் அந்த தன்னை மறக்கிறதுக்கு என்னென்ன முயற்சிகள் செய்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் பாபா முரளினாலே உங்களுக்கு போதை ஏறுது ஆன்மீக போதை ஏறுது அதனால் நீங்கள் தன்னை மறக்கலான்றாங்க ஆனால் உலகத்தில் வந்து தன்னை மறக்கிறதுக்கு அதாவது ஆன்மீக பாதையில் இருக்கக்கூடிய முயற்சியாளர்கள் கூட வடநாட்டில் எல்லாம் நான் பார்த்துருக்க சன்னியாசிகள் அவங்க வந்து பாங்கு அப்படின்வாங்க தத்தூரா இலையை அரைச்சி பாதாம் பாலில் அதை கரைச்சி குடித்து தன்னை மறந்த நிலையில் இருப்பாங்க ஆன்மீக முயற்சியில் கூட அது போல் இருப்பாங்க ஆனால் நமக்கு வந்து பாபா அந்த மாதிரி எதுவுமே சொல்லலை தேகாபிமானம் போகணுன்றதுக்காக சன்னியாசிகள் என்ன செய்வாங்க தன்னுடைய முக யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக முகத்தினுடைய அழகு தெரியக்கூடாதுன்றதுக்காக தாடி எல்லாம் வச்சு காவி அணிந்து மறைச்சிக்கிறாங்க நெற்றியில் விபூதி எல்லாம் இட்டுட்டு எல்லாம் தன்னை மறைச்சிக்கிறாங்க இல்லையா அப்படின்னா தன்னுடைய தேகம் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது நானும் என்னுடைய தேகத்தை மறக்கணும் மற்றவங்களுக்கு கூட என்னுடைய தேகம் தெரியக்கூடாது அப்படின்னு எவ்வளோ முயற்சிகள் வந்து செய்கிறாங்க ஆனால் இங்கே நமக்கு பாபா பெண்கள் அப்படின்னா மொட்டை அடிக்கிறது உண்டு இல்லையா ஆனால் இங்கே நமக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் போதையில் இருக்கிறதுக்கோ தன்னை மறந்து அந்த ஆத்ம உணர்ல இருக்கிறதுக்கோ பாபாவை நினைக்கிறதுக்கு எத்தனை வழிகள் இதில் வந்து இந்த முரளியில் சொல்லியிருக்கிறார் எவ்வளோ ஈஸியாக நமக்கு வந்து கடைப்பிடிக்கிற மாதிரி நம்ம எல்லாரும் கடைப்பிடிக்க முடியும் அந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாபா ரொம்ப ஈஸியாக இன்றைக்கி வந்து சொல்லி கொடுக்குறார் அதனால் ஒரு ஒரு லைனையும் கவனமாக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இதனுடைய நன்மைகள் என்ன அப்படின்றது அல்லது ஆன்மீக பாதையில் எந்த அளவுக்கு பாபா நம்ம முன்னேறதுக்கான எளிதான வழிகள் வந்து நமக்கு கூறியிருக்கிறார் அப்படின்றது நல்லா புரியும் அதனால் இன்றைக்கி முரளினுடைய தலைப்பு வந்து உயர்ந்த பதவிக்கான ஆதாரம் எல்லாருக்கும் என்ன இருக்குது ஆசை எல்லாம் லௌகீகமாக இருந்தாலும் அலௌகீகமாக இருந்தாலும் பதவி வேணான்னு சொல்லுவோம் சீட்டு வேணான்னு சொல்லுவோம் எல்லாருக்குமே வந்து உயர்ந்த பதவி அப்படி வேணும் அப்படி நினைப்பாங்க இல்லையா அதுக்காக யாருக்கெல்லாம் உயர்ந்த பதவி வேணுன்ற ஆசை இருக்கும் 
அவங்க வந்து இது நல்லா கவனமாக கேளுங்க உயர்ந்த பதவி அல்லது பிராப்தியினுடைய பதவியின் பிராப்தியினுடைய ஆதாரம் வந்து முரளி இல்லையா எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து முரளியில் எல்லாமே இருக்குன்றார் அதனால் இன்று யார் நம்மளை சந்திக்க வந்திருக்கிறார் தெரியுமா முரளிதரன் சிவபாபா முரளிதரன் தன்னுடைய குழந்தைகள் பாபா இன்றைக்கி முரளிதரன் முரளியை வாசிக்கிறார் புல்லாங்குழல் வாசிக்கிறாங்க காட்டுறாங்களே புல்லாங்குழல் வாசிக்கும் போது தன்னை மறந்த நிலையை அனுபவம் பண்ணுறாங்க பொதுவாகவே மியூசிக் அப்படின்னா அப்படி தான் அப்போ நமக்கு எல்லாருக்குமோ புல்லாங்குழல் அந்த இது தெரியும் மியூசிக் தெரியும் அந்த இசை நமக்கு தெரியாது அது யாருக்கு அது தெரியுமோ அதை படிச்சிருக்காங்களோ அவங்க தன்னை மறந்த நிலையில் இருப்பாங்க ஆனால் இந்த முரளியில் எல்லாருமே என்ன பண்ணலாம் ஷரீரத்தை மறக்கலாம் அப்படின்றாங்க அதனால் முரளிதரன் தந்தை தன்னுடைய குழந்தைகளை பார்க்குறார் எந்த குழந்தைகள் எந்த குழந்தைகளுக்கு முரளியின் மீது அன்பு இருக்கோ அந்த குழந்தைகளை பார்க்குறார் யார் யாருக்கு முரளியின் மீது அன்பு இருக்கு இல்லையா அப்போ நம்ம எல்லாம் யார் முரளியின் மீது அன்பு வைத்திருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அதுலேயும் பாபா வந்து ரெண்டு விஷயங்களை பார்க்குறார் முரளிதரன் தந்தையின் மீது எவ்வளோ அன்பு இருக்குது அடுத்தது முரளியின் மீது எவ்வளோ அன்பு இருக்குது எது அதிகமாக இருக்குது முரளியின் மீது அன்பு இருக்கிறதுனால நம்ம முரளிதரன் கிட்ட வந்திருக்கிறோமா அல்லது முரளிதரன் மீது இருக்கக்கூடிய அன்பினால் அவருடைய முரளியை கேட்குறோமா என்ன முரளிக்காக வந்திருக்கோமா முரளிதரனுக்காக வந்திருக்கோமா இல்லையா முரளிதரன் பிடிக்கும் பாபா மேலே அன்பு இருக்கிறதுனால அவருடைய மகா வாக்கியங்களை கேட்க வந்திருக்கிறோம் அல்லது அந்த மகா வாக்கியங்களில் நமக்கு அந்த சக்தி இருக்கிறதுனால பலன் இருக்கிறதுனால முரளிதரன் கிட்ட வந்து ரெண்டும் இருக்கு இல்லையா அதனால பாபா வந்து பாருங்க முரளிக்காக எவ்வளோ நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது எவ்வளோ நல்ல மாறி இருக்கீங்க முரளிக்காக எவ்வளோ நல்ல தன்னை மறந்து இங்கே வந்திருக்கீங்க அவங்கவுங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன என்ன பண்ணுவாங்க வீடுங்களில் அன்றைக்கி தான் நல்லா தூங்குவாங்க பாவம் அன்றைக்கி தான் எல்லா விவசாயம் ஸ்பெஷல் எல்லாம் செய்வாங்க அன்றைக்கி தான் குடும்பத்தில் இருக்கணும்வாங்க நமக்கு அதுவும் சங்கம் யுகத்தில் என்ன பண்ணிட்டார் பாபா ஞாயிற்றுக்கிழமைனா இங்கே எக்ஸ்ட்ரா முயற்சி எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் இல்லையா அதனால தான் பாபா வந்து முரளிக்காக பாருங்கள் எவ்வளோ நீங்கள் தன்னை மறந்து ஓடி ஓடி வந்திருக்கீங்க அப்படின்றாங்க பாருங்கள் தன்னுடைய ஷரீரத்தையும் மறந்து குடும்பம் வீடு வாசல் வியாபாரம் தொழில் மறந்துருக்கீங்களா இல்லை இங்கே வந்துட்டு அதை யோசனையில் இருக்கீங்களா பாபா சொல்லிட்டு இருக்கிறார் எல்லாரும் எல்லாத்தையும் மறந்து ஆத்மாவை மாறி சரீரமற்ற தந்தை என்ன சொல்கிறார் அப்படின்றது கேட்டுட்ருக்கீங்க அப்படி தானே இல்லை இல்லை குடும்ப சிந்தனையில் இருக்கீங்களா வந்துட்டோம் அது சொல்லலை இது சொல்ல அது அப்படி இருக்குது அந்த சிந்தனை இல்லை அதனால் பாபா சொல்ல பாருங்கள் முரளிக்காக நீங்கள் எல்லா எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டு ஓடி வந்திருக்கீங்க எல்லாத்தையும் மறந்து குடும்பத்தில் என்ன சொல்லுவாங்களோ பெரியவங்க என்ன சொல்லுவாங்களோ குழந்தைகள் என்ன சொல்லுவாங்க ஊரில் இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிட்டீங்க அதெல்லாம் கேர் பண்ணலை எனக்கு என்ன தேவையாக இருக்குது எனக்கு முரளி வேணும் முரளியின் மீது அன்பு இருக்குது முரளிதரன் மீது அன்பு இருக்குது அதுக்காக எல்லாத்தையும் மறந்து நீங்கள் வந்துட்டீங்க சில நேரத்தில் உடம்பு சரியில்லாமல் கூட இருக்கோ அதையும் பொருட்படுத்தாமல் என்ன பண்ணிவிடுவோம் சரி கிளாஸுக்கு போயிடுவோம் அப்புறமா வேணால் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு கூட வருவீங்க இல்லையா ஆ அதனால் அதெல்லாம் தன்னை தேகத்தையும் மறந்து ஆத்மாவாக மாறி தேகமற்ற தந்தையிடம் வந்து இப்போ கேட்டுட்ருக்கீங்க அதனால் கொஞ்சம் கூட இப்போ உங்களுக்கு என்ன இல்லை அந்த தேகதாரி மனிதர்களுடைய அந்த நினைவோ அல்லது அந்த தேக உலகத்தினுடைய உணர்வுகள் உங்களுக்கு இல்லை மறுபடியும் வாங்க அந்த நிலைக்கு கோப கோபிக்கையர்கள் தன்னை மறந்து படங்கள் எல்லாம் பார்த்துருக்கலாம் தன்னை மறந்து என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவரை முரளி வாசிப்பார் இவங்க அப்படி தன்னை மறந்து சும்மா டான்ஸ் ஆடலை தன்னை மறந்த நிலையில் இருக்காங்க இப்போ இது என்ன நிலை இல்லையா தன்னை மறந்த நிலை எவ்வளோ ஈஸியாக தன்னை மறந்த நிலைக்கு வந்துட்டார் வந்துட்டோம் இல்லையா அதனால தான் கொஞ்சம் கூட அந்த தேகதாரிகளுடைய உணர்வோ அல்லது மற்ற விஷயங்களோ இப்போ உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு நாங்கள் ஆரம்பத்தில் ஞானத்துக்கு வந்த புதுசுல இப்போ சார்ட் வந்து எழுதணும்னு சொல்லுவார் இல்லையா எட்டு மணி நேரம் அதில் சார்ஜ் அப்போ வந்து ஆரம்ப நிலை இல்லையா புதுசு அப்போ நாங்கள் கேட்போம் தாதி கிட்டே கேட்போம் எவ்வளோ பண்ணாலும் வந்து நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு மேலே போக மாட்டேங்குது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அப்போ தாதி சொல்லுவாங்க நீ வந்து முரளி கிளாஸ் யோகா மட்டும் கணக்கு கிடையாது முரளி கிளாஸில் கூட ஆத்ம உணர்வில் நீ பாபா நினைவில் 
உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன்னா அந்த ஒன் ஹவர் கூட சரீரம் மற்ற நிலை தானே தேக உணர்வு இல்லாத ஒரு நிலை தானே முரளி கேட்கும் போது கம்ப்ளீட்டா பாபா நினைவுல நீங்க கேட்டிருந்தீங்க ஆத்ம உணர்வுல இருந்து கேட்டிருந்தீங்கன்னா யோகத்தினுடைய சார்ட்ல கூட நீங்க அத சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு காலையில ஒன் ஹவர் சாயங்காலம் ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் வந்து சேர்த்துட்டோம்னா கொஞ்சம் நமக்கு சார்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் இல்லையா அது போல காரணம் இதுதான் தேகத்தை மறக்கக்கூடிய ஒரு நிலை நமக்கு வரும் அதனால இந்த ஒரு விதினாலதான் தினம் போகணுமா உடம்பு சரியில்லாமலும் போகணுமா ஏன் வீட்டுல உங்க வீடுங்கள்ல இருந்து போன் வரும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க உடம்பு சரியில்லை வீட்டிலயே படிச்சுக்கலாம் இல்ல ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் இல்ல அப்படின்னு வந்து ஓடுறாங்க இவங்க இந்த நிலையிலயும் போறாங்க அப்படின்னு எல்லாம் வந்து வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க குறையா சொல்லுவாங்க அதனாலதான் பாபா இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா அந்த விதிமுறை இங்க வந்தால்தான் நமக்கு வந்து சரீரத்தை மறக்க முடியும் பாபாவனுடைய முரளியை ரசிக்கும் போது எத்தனையோ நன்மைகள் இருக்கு அதனால நாம வந்து குஷியில இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கிறோம் அப்ப முரளி என்ன நமக்கு டான்ஸ் ஆடுறதுக்கான பாட்டு இல்லையா குஷி டான்ஸ் ஆடணும்னா முதல்ல என்ன சொல்லுவாங்க மியூசிக் அப்படின்வாங்க மியூசிக் போட்டாதான் என்ன பண்ண முடியும் டான்ஸே ஆட முடியும் ஸ்டெப்பே வர முடியும் அது போல நம்ம ஆத்மா அந்த குஷியில டான்ஸ் ஆடணும்னா நமக்கு முரளி தேவைப்படுது தன்னை மறந்த நிலை ஆனந்தமா நம்ம டான்ஸ் ஆடலாம் குஷியில டான்ஸ் ஆடலாம் ஏன் அந்த குஷி வருது அப்படின்னா இப்ப நம்ம யார் முன்பு இருக்கிறோம் பாக்யவிதாத்தா பாக்யவிதாத்தா பாக்யத்தை உருவாக்குற தந்தை முன்பு இருக்கிறோம் நாம யாரா மாறிட்டு இருக்கிறோம் பதமா பதம் பாக்யவான் அப்படின்றாங்க பல கோடி மடங்கு பாக்யசாலி மல்டி மில்லியனியரா மாறிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ அந்த போதை இருக்காதா நான் ஒரு கோடீஸ்வரன் வெறும் சாதாரண கோடீஸ்வரன் கிடையாது மில்லியனியர் மல்டி மில்லியனியர் அப்படின்னு சொல்லும் போது எவ்வளோ போதை இருக்கும் அது போல ஆன்மீக போதை நமக்கு வருது குஷி வருது டான்ஸ் ஆடுறோம் அதே நேரத்தில் பாக்ய விதாத்தா முன்னாடி அமர்ந்திருக்கிறோன்னா எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ என்ன பண்ணலாம் பாக்யத்தை வந்து உருவாக்கிக்கலாம் அதனால அந்த ஆன்மீக போதையில் இங்கே இருக்கிறீங்க அப்போ போதை ஒருத்தருக்கு ஏறிடுத்துனா என்ன ஆகும் உலகத்தில் எல்லாம் பறந்துருவாங்க எல்லாம் மறந்துருவாங்க அது போல இங்க ஆன்மீக போதை ஏற ஏற முரளிதனுடைய முரளிதரனுடைய முரளி கேட்க கேட்க போதை என்ன ஆகுதா ஏறிட்டே இருக்குமா பாபாவனுடைய முரளி கேட்க கேட்க அப்ப இந்த பூமி அல்லது இந்த சரீரம் இதுல இருந்து விடுபட்டு நம்ம மேல பறக்கக்கூடிய ஒரு பறக்கும் அனுபவத்தை வந்து நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னா லேஸ் ஆயிடுவோம் எவ்வளோ வந்து விஷயங்கள் இருந்தாலும் முரளியை கேட்கும் போது அந்த முரளி வந்து நமக்கு எவ்வளோ மனதிற்கு ஆறுதல் அளிக்குது அந்த ஆறுதல் அளிக்கும் போது மனசு லேஸ் ஆகுது மனசு லேஸ் ஆகும் போது இந்த சரீரத்தையும் இந்த சரீர உலகத்தையும் விட்டு ஆத்மா என்ன பண்ணுது மேலே பறக்க ஆரம்பிக்கிறது அந்த பறக்கும் அனுபவம் நீங்கள் செய்யலாம் பாருங்கள் டான்ஸ்னுடைய அனுபவம் செய்யலாம் குஷியினுடைய டான்ஸ் ஆன்மீக போதை அடுத்ததுங்க போதையினால பறக்கும் அனுபவம் நம்ம செய்யலாம் அதனால முரளி அடுத்தது என்ன அப்படின்னா மியூசிக் அப்படின்றாங்க உண்மையான மியூசிக் அந்த காலத்தில் மியூசிக் மூலமாக கூட இசை மூலமாக கூட இறைவனை அடைஞ்சாங்க அப்படின்னு எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா ஏன்னா அந்த மியூசிக் கூட ஹாய் பிச்சுக்கு போகும் போது நமக்கு என்ன ஆயிடுது வேற எங்கேயோ நம்ம போயிட்டோம் வேற ஏதோ ஒரு உலகத்துல இருக்கிறோம் தன்னை கடந்த நிலையே அந்த அனுபவம் வந்து செய்ய வைக்குது அது போல இங்க வந்து அந்த முரளினுடைய அந்த இசை மூலமா அல்லது முரளினுடைய அந்த ரகசியங்களை வந்து உணர்வதன் மூலமா நாம வந்து தந்தையோடு பல அனுபவங்கள்ல போயிடுவோம் இல்லையா பல அனுபவங்கள்ல நம்ம நடப்போம் அதனாலதான் பாபா வந்து முரளியில அவ்வளோ அனுபவங்கள் பாட்டு கேட்க கேட்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே சில நேரத்துல அந்த இசை தெரி இசை ஞானம் இருக்கிறவங்க யாராவது நல்லா பாடிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க நமக்கு ஓரளவுக்கு தான் இருக்கு ஏதோ பாட்டு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தான் நாம நினைக்கிறோம் ஆனா நீங்க அந்த இசை ஞானம் இருக்கிறவங்க நல்ல ஆலாப்பனை நல்ல அந்த சுரம் எல்லாம் இருக்கும் போது அப்ப அவங்க வந்து பாடும் போதே தன்னை மறந்த நிலையே எங்கேயோ கொண்டு போயிட்டீங்க எங்கேயோ இருக்கிறோம் அப்படின்னு எல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க அதனால பாபா வந்து அந்த அனுபவம் இப்ப நம்ம முரளியில நம்ம இசை ஞானம் நமக்கு வேண்டாம் ஆனா முரளி அந்த அனுபவத்தை நமக்கு அடைய வைக்குது அப்படின்னு எங்க போயிடுறோம் ஏன்னா அந்த பாட்டு சங்கீதம் கேட்கறதுக்கான அந்த இதுவே இதுதான் அந்த நோக்கமே எங்க பியாண்ட் போகணும் கடந்த நிலையை அனுபவம் செய்யணும் அப்ப நாம இங்க வரும் போது முரளியை கேட்கும் போது எங்க போவோம் 
சில நேரத்தில் மூல வத்தனத்துக்கு போயிடுவோம் சில நேரத்தில் சூக்ம வத்தனத்துக்கு போயிடுவோம் சில நேரத்தில் நம்முடைய ராஜ்யத்துக்கும் போயிடுவோம் போயிடுவீங்களா பாபா ராஜ்யத்தை பற்றி தங்க மாளிகை இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் வைரம் இருக்கும் கிரீடம் இப்படி இருக்கும் புஷ்பக விமானம் இருக்கும் இயற்கை வளம் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லும் போது அப்பெல்லாம் எங்கே இருப்பீங்க இல்லையா பரந்தாமத்தை பற்றி சொல்லும் போது அப்போ அவ்வளோ நேரம் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸே கூட எங்கே இருப்பீங்க பரந்தாமத்தில் இருப்பீங்க இல்லையா சூக்மோத்தனத்தை பற்றி சொல்லும் போது சூக்மோத்தனத்துடைய அனுபவம் செய்வோம் அதே நேரத்தில் சில நேரங்களில் லைட் ஹவுஸ் மைட் ஹவுஸாக இருந்து துக்கம் அசாந்தியில் இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாக்களுக்கு சுகம் சாந்தினுடைய கிரணங்கள் கூட நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அதனால பாபா வந்து தினமும் மூன்று லோகங்கள்லையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க சுற்றி வரீங்க விசா வேண்டாம் பாஸ்போர்ட் வேண்டாம் லைட்டுக்கோ ஹெலிகாப்டருக்கோ செலவு பண்ண வேண்டாம் ரொம்ப ஈஸியாக என்ன பண்ணுறீங்க முரளியே போதும் உடனே நம்ம வந்து எந்த உலகத்துக்கு வேணுமோ அங்கே போயிட்டு மூன்று உலகங்களுக்கும் நீங்கள் போயிட்டு வந்துடுறீங்க அப்படின்றாங்க அது சரி மூன்று உலகங்களுக்கு சுற்றி வருவீங்க ஓகே யாரோடு யாரோடு போகிறீங்க அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை பாபாவோடு நம்ம போயிட்டு வரோம் அப்படின்னா இதை வந்து அந்த பாபாவின் துணை பாபா கூட நம்ம போகிறோன்னா அது எவ்வளோ உயர்ந்த விஷயம் முரளி பாருங்கள் அந்த மாதிரி நம்மளை வந்து கொண்டு போகுது அதனால் முரளிதரன் இன்றைக்கி பாபாவோடுன்னு சொல்லக்கூடாது இன்றைக்கி நம்ம யாரோடு போகிறோம் முரளிதரன் பாபாவோடு போகிற முரளிதரனோடு போகிற தந்தையோடு அதனால் முரளி கேட்டு கேட்டு அடுத்தது பாபா சொல்கிற முரளி கேட்டு கேட்டு அத்தீந்திரிய சுகம் என்ற ஊன்றலில் ஆடுறீங்க இல்லையா அத்தீந்திரிய சுக ஊஞ்சலில் ஆடுறீங்களா நிந்திரா சுகம் தூக்கம் என்ற சுகத்தில் ஆடுறீங்களா அதுவும் ஆட்டம்தான் இதுவும் ஆட்டம்தான் அதுவும் தன்னை மறந்த நிலை தான் இதுவும் தன்னை மறந்த நிலை தான் ஆனால் அதில் பிராப்தி தூக்கத்தில் பிராப்தி இல்லை பல பிறவைகளுக்கான பிராப்தி இல்லை ஆனால் அத்தீந்திரிய சுகம் என்ற ஊஞ்சலில் என்ன இருக்குது சுகம் இருக்குது அதுலேயும் சுகம் இருக்குது ஆனால் அது அழியக்கூடியது இதில் அழியாத சுகம் அதனால் அத்தீந்திரிய சுகம்னு சொல்லி சில நேரத்தில் தூக்கத்தினுடைய சுகத்திலையும் சிலர் வந்து இருப்பாங்க அதனால் பார்த்துக்கோங்க முரளியை கேட்டேன் முரளி தாளாட்டுற மாதிரி இருக்குது எல்லாத்துலேருந்து விடுபட்டு நல்லா வந்து உட்காந்தா தாளாட்டு கேட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வரும் தூக்கம் வரும் இல்லையா ஆனால் அப்படி சொல்லலை பாபா முரளியை கேட்டு கேட்டு அத்தீந்திரிய சுகத்தினுடைய ஊன்றலில் ஆடுறீங்க அதனால் முரளிதரன் வந்து அந்த முரளினுடைய அழியாத ஆசீர்வாதம் அந்த முரளினுடைய ஓசை நமக்கு வந்து அழியாத ஆசீர்வாதத்தினுடைய மருந்து வந்து கிடைச்சிடுறது எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறப்பாங்க முரளியின் ஓசை அப்படின்னா முரளினுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அழியாத ஆசீர்வாதமாக மாறி அந்த ஆசீர்வாதத்தினுடைய மருந்து ஆசீர்வாதம் நமக்கு மருந்தாக வேலை செய்கிறது அப்போ அந்த மருந்து என்ன செய்யுது உடலையும் மனதையும் ஆரோக்கியமாக ஆக்கிடுறது இல்லையா எவ்வளோ வந்து வலி இருந்தாலும் எவ்வளோ நோய் இருந்தாலும் வந்து உட்காந்து நம்ம முரளியை கேட்கும் போதே என்ன ஆயிடுது எல்லாம் போயிடுது இல்லை ஆரோக்கியம் ஆயிடுது அந்த முரளினுடைய முரளியில் அல்ல அந்த ஓசையில் அந்த ஒரு மேஜிக் வந்து ஆசீர்வாதம் என்கிற ஒரு மருந்து அதில் இருக்குது சில நேரத்தில் நிறைய அனுபவம் இருக்குது தலைவலியாக இருக்கும் இல்லையா ஆனாலும் அந்த முரளியை கேட்ட உடனே என்ன ஆயிடுது ஃப்ரெஷ் ஆகிடும் வேறு ஏதோ வலி இருக்கும் அந்த முரளி கேட்குற வரைக்கும் அந்த வலியை நம்ம வந்து மறந்து இருப்போம் அப்படின்னா தேகத்தை மறக்கிறோம் தன்னை மறக்கிறோம் அந்த ஆசீர்வாதம் மருந்தாக மாறி மனதை ஆரோக்கியமாக்கிடும் மன ஆரோக்கியம் ஆயிட்டதுன்னா உடலும் ஆரோக்கியம் ஆயிடும் அதனால் அவ்வளோ நீங்கள் அதில் மூழ்கி போய்ட்றீங்க அப்படின்னா அந்த முரளினுடைய ஓசையில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா கவலையற்ற சக்கரவர்த்தியாகவே மாறிடுறீங்க ஏதோ கவலையில் வருவோம் பிரச்சனைகள் இருக்க தானே செய்யும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில் வருவோம் உடனே முரளி கேட்ட உடனே என்ன ஆயிடுது பிரச்சனையெல்லாம் பறந்து போயிடு போயிடுதா எல்லாருக்கும் அனுபவம் இருக்காது இல்லையா கவலையற்ற சக்கரவர்த்தி ஆயிடுவோம் அது மட்டும் இல்லை துன்பமே இல்லாத நகரத்துக்கு ராஜா ஆயிடுவோம் சக்கரவர்த்தி ஆயிடுவோம் பாருங்க நான் கவலையற்ற நீர் சக்கரவர்த்தி ஆகிறது பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் என்னுடைய ராஜ்யத்தில் கூட என்ன இருக்கக்கூடாது 
எந்த கவலை துன்பம் இருக்கக்கூடாது அந்த துன்பம் இல்லாத ஒரு நகரத்துக்கு நம்ம வந்து ராஜா ஆகிடுவோம் சுயராஜ்ய அதிகாரியாக மாறிடுறீங்க அது போல் முரளியில் அவ்வளோ நன்மைகள் இருக்குது எத்தனை நன்மைகள் இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இல்லையா அதனால் அந்த முரளியில் விதி விதிமுறை அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா முரளியில் விதிமுறையோடு நம்ம அந்த முரளியை கேட்டால் அந்த கேட்கக்கூடிய அன்பான குழந்தைகளை பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வீட்டில் எப்போ நான் எப்போ அதாவது முரளியே விதிமுறை விதிப்படி எப்படி முரளி கேட்கணுமோ அது மாதிரி கேட்கக்கூடிய குழந்தைகளை மட்டும்தான் நான் பார்க்குறேன்ற அது என்ன விதிமுறை கிளாஸுக்கு வரக்கூடியவங்க அப்புறம் டைமுக்கு வரக்கூடியவங்க அப்புறம் ஆத்ம உணர்வில் கேட்குறவங்க அப்புறம் டெய்லி கேட்குறவங்க எல்லாத்துலேருந்து உலகத்துலேருந்து விடுபட்டு கேட்கக்கூடியவங்க அப்படி எவ்வளோ விதிமுறை அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா அதில் பா முரளிக்கு முன்னாடி கால் மணி நேரம் யோகா பண்ணிட்டு முரளி கேட்குது இப்படி நான் பல சிந்தனைகள்லேருந்து வந்திருப்போம் வந்த உடனே முரளியை கேட்டால் அது அவ்வளோ செட் ஆக மைண்டில் போய் பதியாது அதனால் கொஞ்சம் நேரம் போர்டு கிளீனாக அழைச்ச மாதிரி வந்து யோகா பண்ணிட்டு இந்த டியூன் பண்ணணும் இந்த ஃப்ரீக்வென்சிக்கு நம்ம வந்து டியூன் பண்ணிட்டோன்னா அப்புறம் பாபா சொல்கிற முரளி எல்லாம் நல்லா போய் பதியும் அப்படின்றாங்க ஆமாம் அதுக்கும் ஸ்ரீமத் முரளி கேட்குறதுக்கே ஒரு ஸ்ரீமத் இருக்குது அந்த ஸ்ரீமத் படி நீங்கள் முரளியை கேட்டாதான் பாபா சொல்கிறார் அது அதுதான் விதிப்படி கேட்கக்கூடியது அப்போ அந்த விதிப்படி யார் வந்து அந்த அல்லது அந்த விதிமுறைகள் அந்த படி யார் முரளி கேட்குறாங்களோ அந்த குழந்தைகளை நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா தினமும் யார் முரளிக்கு வராங்களோ டைமுக்கு கரெக்டாக பாபா வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து யார் உட்காருவாங்களோ அதை ஃபுல்லாக கவனமாக யார் கேட்குறாங்களோ எனக்காக பாபா என்னுடைய பாக்கியத்தை உருவாக்குறதுக்காக பாபா முரளி சொல்லிட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லி யார் வந்து ஆன்மீக போதையில் அத்தீந்திரிய சுகத்தில் டான்ஸ் ஆடிட்டு உட்காருவாங்க பிரம்மா பாபா சாக்காரத்தில் இருக்கும்போது ஃப்ரண்ட் லைனில் இருக்கிறவங்க யாராவது தூங்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்கள பின்னாடி உட்காருவீங்க ஏன் முன்னாடி வந்து முரளியை ரசிக்கிறவங்க உட்காரணும் நான் சொல்ல சொல்ல டான்ஸ் ஆடணும் ஆத்மா சந்தோஷமாக கேட்கணும் அந்த ஃப்ரண்ட் லைனில் உட்காந்துக்கிட்டே தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னா வாசிக்கிறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இல்லையா அதாவது மேடையில் பாடுறவங்க ஆடுறவங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பலம் எது ஆடியன்ஸ் இல்லையா ஆடியன்ஸ் கை தட்டத்தட்ட இவங்களுக்கு என்ன ஆகும் உற்சாகம் வரும் இல்லையா அது போல தான் பாபாவும் வந்து சாக்காரத்தில் இருக்கும்போது சொல்லுவாங்களா முன்னாடி வந்து முரளியை ரசிக்கிறவங்க டான்ஸ் ஆடுறவங்க உட்காரணும் ஏதோ கேட்டுட்டு போகலான்னு வரவங்கெல்லாம் பின்னாடி உட்காருங்க அப்படியே எழுப்பி அனுப்பிச்சிடுவாங்களா பின்னாடி அது போல வந்து அந்த விதிமுறை அப்படின்றது இருக்கு சந்தோஷமா முரளியை கேட்கணும் பாக்கிய விதாத்தா என்னுடைய பாக்கியத்தை உருவாக்கி பல பல கோடி மடங்கு வந்து பணக்காரன் அல்லது மல்டி மில்லினியரா பதமா பதம் பாக்யசாலியா என்னை மாத்துறதுக்காக இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னா எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டா நம்ம வந்து இது பண்ணோம் முரளியை கேட்கணும் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து கேட்கக்கூடிய அன்பான குழந்தைகளை தான் நான் முரளியின் மீது அன்பு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாரையும் நான் பார்க்கல முரளியின் மீது அன்பு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அதனால ஒரே முரளியின் மூலமா பாருங்க படிப்பு ஒண்ணு ஒரே முரளி தான் ஆனா இந்த முரளிலேயே சிலர் ராஜா ஆயிடுறாங்க சிலர் பிரஜைகளா கூட மாறுவாங்க இதுக்கு ஆதாரம் என்ன அந்த விதி இல்லையா இப்போ பூஜை பண்ணணும் பக்தியில கூட அதுக்கெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க விதிப்படி கரெக்டா செய்யணும் அப்போதான் பவர் அப்படின்வாங்க அது போல இங்கேயும் விதிப்படி செய்தால்தான் அதுல என்ன கிடைக்கும் நமக்கு பவர் வந்து இருக்கு அல்லது சித்தி வெற்றி வந்து கிடைக்கும் அதனால்தான் பாபா வந்து யார் எவ்வளோ வந்து அந்த விதிபூர்வமாக கேட்குறாங்களோ அவ்வளோ சித்தி சுரூபமாக மாறுவாங்க அப்படின்னா கேட்கும் போதே நீங்கள் திரும்ப அதை படிக்கக்கூட தேவையில்லை கேட்கும் போதே அதனுடைய சொரூபமாகவே நீங்கள் மாறிடுவீங்க அந்த முறைப்படி நீங்கள் எல்லாம் செய்தீங்க அப்படின்னா கேட்கும் போதே அதனுடைய முரளினுடைய சொரூபமாக மாறிடுவீங்க மறுபடியும் அதுக்காக முயற்சி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது இங்கேயே அனுபவம் கூட செய்திரும் செய்ய முடியும் அதனால் ஒன்று வந்து முறைப்படி கேட்கக்கூடியவங்க அப்படின்னா என்ன கேட்க கேட்க எல்லாமே அவங்க உள்ளே அடக்கிக்குவாங்க எல்லாத்தையும் நிரப்பிப்பாங்க அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து என்னவா இருக்கும் முறைப்படி ஒன்று கேட்குறது முரளி கேட்குறவங்க வருவாங்க நல்லா இந்த மாதிரிலாம் கேட்டு எல்லா விஷயங்களையும் தனக்குள்ளே அடக்கி கொண்டு நிரப்பி கொண்டு போவாங்க அடுத்தது வந்து ரெண்டாவது ரகம் யார் அப்படின்னா நியமப்படி முரளிக்கு வரணும் கேட்கணும் அது ஒரு பழக்கம் ஆயிடுச்சு சங்கம் யுகத்தில் 
அது கேட்காம இருந்த ஒரு மாதிரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க முரளிய கேட்பாங்க கொஞ்சம் கேட்பாங்க கொஞ்சம் வந்து நெருப்பிப்பாங்க அல்லது உள்ள அந்த அடைக்கிப்பாங்க எல்லாத்தையும் அப்புறம் கொஞ்சம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட் சொன்னார் பாபா இன்னைக்கே அப்படின்னு அது வெளியில வர்ணனையும் செய்வாங்க அப்ப ரெண்டாவது ரகம் ஃபுல்லா வந்து நெருப்பிக்க மாட்டாங்க கொஞ்சம் கேட்பாங்க கொஞ்சம் நெருப்பிக்க நெருப்பிப்பாங்க கொஞ்சம் வந்து வர்ணனையும் செய்வாங்க மூணாவது ரகம் ஒன்று இருக்கு அது இப்போ உங்களுக்கு தேவையில்லை அதை பற்றி கேட்க வேண்டாம் சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை அதனால நாம் வந்து ஏதோ நியமத்துக்காக இல்லை அப்படி சொல்லுவாங்க கோயிலுக்கு போய் அப்படி சாமி கும்பிட்டு வந்துடுவேன் இல்லையா அப்புறமா சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருக்காங்க ஒரு நியமம் தினமும் ஒரு நியமாயிட்டு இருக்கு அதை நியமப்படி நம்ம வந்து முரளிக்கு இல்லைன்னா சிஸ்டர்ஸ் அப்புறம் கேட்பாங்க ஏன் வரலன்னு கேட்பாங்க அட்டண்டன்ஸில் போயிடும் சில இடங்களில் அட்டண்டன்ஸ் போடுறதுனால அட்டண்டன்ஸில் மார்க் போயிடும் இல்லை போய் அட்டண்டன்ஸ் கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க போய் தலை காட்டிட்டு வர இல்லை ஒரு விசேஷத்துக்குன்னு என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு பேருக்கு தலை காட்டிட்டு வரேன் அது போல கிளாஸ் முரளி கிளாஸுக்கு வந்து நான் போய் தலை காட்டிட்டு வரேன்னு வரக்கூடாது அதுதான் அந்த மூன்றாவது உலகத்தில் நான் சொல்லலை அப்படின்றார் பாபா சிலர் அதுக்கும் இருக்கிறாங்க இல்லையா சும்மா முரளி முடியும் போது கூட என்ன பண்ணுவாங்க வருவாங்க அதான் பகவான் சங்கம யுகம் பகவான் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்கு கன்வீனியன்ஸ் இருக்காது பஸ்ஸஸோ அல்லது ட்ரெயினோ இருக்காது ஆட்டோ கிடைக்காது இல்லை உங்களுக்கு ஓன் வெஹிக்கல் இருக்காது பல விஷயங்கள் இருக்கு இருந்தாலும் யாருக்கு மனம் இருக்கோ அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிது கண்டிப்பா மார்க்கம் வழி வந்து இருக்கு கண்டிப்பா நான் முரளிய மிஸ் பண்ணக்கூடாது விதி விதி முறைப்படி நான் இதை கேட்கணும் அப்படின்னா அவங்களால முடியும் அவங்களே உள்ள என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம போகலாம் அவங்களுக்கு அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியாது ஸ்டார்டிங்ல இருந்து முரளி கேட்கணுன்ற இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்காது முக்கியத்துவம் இருக்காது அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கேட்கலாம் முரளியில சொல்றது எல்லாமே கடைபிடிப்போ ரெண்டு வார்த்தைகள் கடைபிடிச்சா கூட போதும் பாபா சொல்வர் கேட்காததுக்கு லேட்டா வந்தாலும் பரவாயில்ல பெட்டர் லேட் தென் எவர் அப்படின்னு சொல்லி வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் லேட்டா போய் கேட்கலாம் அப்படின்னு எல்லாம் நம்மளாம் மைண்ட் செட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதனால இது வரைக்கும் எப்படி இருந்தீங்களோ இன்னில இருந்து என்ன பண்ணணும் மாத்தணும் அத விதிமுறைப்படி நம்ம முரளியே கேட்கணும் அப்பதான் சித்தி வெற்றி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுல மூன்றாவது ரகத்தை பத்தி எல்லாம் கேட்காதீங்க எதுவும் உங்களுக்கு தேவையில்லை அதனால யார் வந்து விதி விதிபூர்வமா கேட்கறாங்களோ உள்ளடக்கி கொள்றாங்களோ அவங்கதான் சொரூபமாக மாறிடுவாங்க அதுக்குதான் அவங்களுக்கு அதாவது நெருப்பிக்கிறாங்க சொரூபமா மாறுறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அவங்களுடைய ஒவ்வொரு கர்மத்துல முரளி ஸ்வரூபம் தெரியும் இதுதான் அந்தந்த நேரத்தில் பாபா என்ன சொன்னார் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவங்க அதுக்கப்புறம் செயலும் செயல்படணுன்ற அவசியம் கிடையாது அந்த முரளி உள்ளே போய் என்ன ஆயிடு ரத்தத்தில் கலந்துடுது சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் அது போய் ரத்தத்தில் சத்து கலந்துடுச்சின்னா அப்போ ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்காதவங்க அந்த குளுக்கோஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஏற்றின உடனே என்ன ஆயிடுது ஒவ்வொரு அடியிலையும் அந்த சக்தி தெரியுது இல்லையா அது போல பாபா வந்து நம்ம முரளியில எவ்வளோ சக்தி இருக்குன்னா அது உள்ள இப்பயே நம்ம அடக்கி கொண்டு நெருப்பி கொண்டு சொரூபமா மாறிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் நம்ம இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு கவனமா இருக்கிறதோ முயற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுதான் உள்ள போயிடுச்சு ஆத்மாவோடு கலந்துடுச்சு அப்ப ஒவ்வொரு கர்மத்திலையும் அது என்ன ஆகும் அதுதான் வெளிப்படும் அப்படின்றார் அதனால பாபா இதுதான் முரளியின் சொரூபம் புரியுதா இதுக்கு இது கேட்குற விஷயம் இல்லை இதனுடைய சொரூபமாக நம்ம வந்து மாறினா ஃபுல் டே நமக்கு அந்த பலன் வந்து இருக்கும் நம்மளை அறியாமலே அது வந்து இருக்கும் இப்போ உங்களையே நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னு என்ன கேட்டுக்கலாம் என்ன கேட்டுக்கலாம் நான் ஃப நான் வந்து முதல் நம்பரில் இருக்கிறேன்னா அல்லது ரெண்டாவது இது ரெண்டு வகை சொன்னார் இல்லையா நான் எந்த வகையை சார்ந்தவன் ஆ அப்படி நீங்களே பார்த்துக்கோங்க அப்படின்ற முதல்ல இருக்கிறனா ரெண்டாவதுல இருக்கிறேனா அதனால அப்பப்போ முதல்ல இருப்போம் அப்பப்போ என்ன ஆயிடுது ரெண்டாவதுல வந்துடும் அப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லாம் முரளி சொல்லும் போது திரும்ப என்ன பண்ணிடுவோம் ஆ ரெண்டாவதுல இருந்து ஒன்றுக்கு வந்துடும் அதனால தான் பாபா சொல்ற முரளி முரளிதரன் தந்தைக்கு எவ்வளோ நம்ம மதிப்பு கொடுக்குறோம் அப்படின்றது எதுல தெரியுது முரளினுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தை இல்லையா முர் யார உலகத்திலே அப்படி தானே யாரையாவது மதிக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என்ன பண்ணுவோம் அவங்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்ம மதிப்போம் இல்லையா 
அதனால் அவங்க இருந்து போனால் கூட என்ன சொல்வோம் அவங்க இப்படி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்க இப்படி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுடைய அது நினைப்போ இல்லையா அது போல பாபா முரளிதரன் தந்தைக்கு ரிகார்டு கொடுப்பது என்றாலே முரளினுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் மதிப்பு கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் மதிப்பு கொடுக்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு வருஷம் இங்கிலீஷ்ல சொல்ற பாபா ஒவ்வொரு மகா வாக்கியம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு காலத்துக்கு வருமானத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கு அப்ப இங்க முரளி என்ன நமக்கு ரெண்டு யுகங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு காலங்களுக்கு ஆண்டுகளுக்கு நமக்கு என்ன ஆகுது வருமானத்துக்கு ஆதாரம் அதுக்கப்புறம் பாபா நீங்க சம்பாதிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்ற பாபா ஆஹ் அப்ப எவ்வளவு அதுக்கு முக்கியத்துவம் வந்து கொடுக்கணும் குஷி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் போதை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அத்தீந்திரிய சுக ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இனி இப்ப என்ன சொல்றாரு பாபா வருமானத்துக்கு அது ஒரு பிறவி ரெண்டு பிறவிகளுக்கு இல்ல பாங்க ரெண்டு யுகங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கு வருமானத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கு அதனால பல கோடி மடங்கு சம்பாதனை வருமானத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கு அதனால இந்த கணக்கு படி நம்ம வந்து ஒரு வரதானத்தை மிஸ் பண்ணா கூட ஒரு வார்த்தை ஒரு மகா வாக்கியத்தை மிஸ் பண்ணா கூட தவற ஏதோ கேட்கிறோ இல்ல வேற யாரோ வந்தாங்கன்னு பாக்குறோம் இல்ல போன் வருதுன்னு போறோ அல்லது வேற ஏதோ தூக்கம் வருது இல்ல வீண் எண்ணம் வந்து புத்தி வெளியில போயிடு ஒரு வார்த்தையை மிஸ் பண்ணா கூட நமக்கு வந்து பல கோடி மடங்கு வருமானம் மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்ப எவ்வளவு கவனமா நம்ம வந்து கேட்கணும் அதனாலதான் அந்த காலத்துல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பக்தி மார்க்கத்துல கூட அந்த சன்னியாச வழியில அத்தியயனம் பண்ணணும் அப்படின்னா காலையில எழுந்து சாப்பிடாம வெறும் வயத்துல செய்வாங்க ஏன் அப்படின்னா தூக்கம் வராது வயிறு காலியா இருந்தா தூக்கம் வராது நம்ம வந்து இப்போ கிளாஸுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது சாப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்து உட்கார்ந்தோம்னா இங்க என்ன ஆயிடுது தூக்கம் வந்துடும் அதனால அப்படி இல்ல தூக்கம் வராததுக்கு எவ்வளவு முயற்சிகள் அவங்க வந்து செய்திருக்காங்க அதனால அத சொல்வேன் இந்த லாமாஸ் தலை லாமாஸ் அவங்களுடைய மாங்ஸ் சின்ன சின்ன பசங்க மூன்றரை மணிக்கே எழுப்பிடுவாங்க அவங்கள எல்லாம் குட்டி சின்ன குழந்தைகள் தானே எல்லாம் இத்தனோண்டு அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு எல்லாம் மூன்றரை மணிக்கு எழுப்பி அவங்கள யோகா பண்ண வைப்பாங்க தூங்குவாங்க அவங்க தூங்க கூடாதுன்றதுனால இந்த உச்சந்தலையில இருக்கிற முடிய எடுத்து மேல கட்டி விட்டுடுவாங்க இப்படி பண்ணா என்ன ஆகும் பயங்கரமா வலிக்கும் தூங்க மாட்டாங்க யாரும் அப்படிலாம் எவ்வளவோ வந்து முயற்சிகள் வந்து அவங்க செய்யறாங்க நம்ம அவ்வளோ எல்லாம் இல்லாம ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்ம வந்து ரசிக்கணும் அல்லது ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது முரளியினுடைய மகா வாக்கியங்கள் ஒரு மகா வாக்கியத்தை நீங்க மிஸ் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டா அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு வேண்டிய வருமானத்தையும் நீங்க என்ன பண்றீங்க மிஸ் பண்ணிடுறீங்க அப்படின்றாங்க அதனால ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கும் என்ன இருக்கு பல கோடி மடங்கு மதிப்பு இருக்கு ஒரு வருதானம் நீங்க அடைஞ்சீங்கன்னா அது ஒரு வருதானம் நினைக்காதீங்க அது என்னது சுரங்கம் பொக்கிஷங்களுடைய சுரங்கம் அது களஞ்சியம் அவ்வளோ இருக்கு ஒண்ணு மிஸ் பண்ணா அவ்வளவு நீங்க மிஸ் பண்றீங்க அதனால ஒவ்வொரு அந்த முரளினுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என்ன செய்யணும் அந்த விதி பூர்வமா நம்ம வந்து கேட்கணும் விதிமுறை இருக்கு அந்த முறைப்படி கேட்கணும் அதன் மூலமா பிராப்திகள் வந்து அடையணும் அது என்ன பிராப்தி சித்தின்ற வெற்றி வந்து அடையணும் இப்ப வந்து கணக்கு விளக்குன்னு சொல்லும் போது கர்மத்தினுடைய விளைவுன்னு சொல்லும் போது அது என்ன சொல்வோம் அது உணர்ந்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உயர்ந்த நிலை அடைவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் கர்ம கணக்கு யார் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க உயர்ந்த நிலை அடைவாங்க அதே போல முரளினுடைய கணக இரகசியத்தையும் யார் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் முரளினுடைய கர்மத்தின் விளைவுன்னு சொல்லுவோம் அது போல முரளியின் விளைவு இல்லையா இதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் கர்ம கணக்கு எவ்வளவு புரிஞ்சுக்கிறோமோ அது போல முரளினுடைய ரகசியத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்ப நம்ம மிஸ் பண்ண பாட்டோம் விதி விதிமுறை அப்படின்றத கடைபிடிப்போம் அதனால்தான் பாபா சொல்றார் இது அந்த முரளி கேட்கறது அது உள்ள அடக்கி கொள்றது இதெல்லாம் இந்த ஒரு இது இருக்கு இல்லையா முறை இருக்கே அது அவ்வளோ உயர்ந்தது அப்படின்ற பாருங்க அதனால இதுதான் முரளிதான் பிராமண வாழ்க்கையினுடைய சுவாசம் இல்லையா மூச்சு மூச்சு இல்லைன்னா சுவாசம் இல்லைன்னா வாழ்க்கை இல்லை இல்லையா அப்போ என்னது முரளியை என்ன சொல்றதப்போ இசை சொல்றதா அதில் ஊஞ்சல் சொல்றதா வருமானம் சொல்றதா கடைசியில் எங்கே வந்து முடிக்கிறார் பாபா பாருங்க இதுதான் மூச்சு 
இல்லையா கிளாஸ் கேவரில் ரொம்ப சாதாரணமாக எடுத்துப்பாங்க இல்லையா இது மூச்சு மூச்சே இல்லைன்னா பிராமண வாழ்க்கையே கிடையாது அதுதான் இந்த பிராமண வாழ்க்கையினுடைய மூச்சு வாழ்க்கை மூச்சு இல்லைன்னா வாழ்க்கை இல்லை அப்படிப்பட்ட அனுபவி ஆத்மாக்கள் தானே நீங்கள் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதை மதிக்கக்கூடியவங்க தானே முரளியே அதனால் தினமும் செக் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு வந்து இந்த மகத்துவத்தை நான் உணர்ந்து அந்த விதிமுறையின்படி நான் முரளியே கேட்டேனா மகத்துவத்தை உணர்ந்து நம்ம அந்த கேட்கும் போது அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது இல்லையா சினிமா எடுத்துட்டீங்கன்னா பஞ்சு டைலாகுன்னுவாங்க அல்லது உலகத்தில் என்ன நெத்தி அடின்னுவாங்க அது போய் என்ன ஆயிடுது நெத்தியில் அதனால பாபா வந்து அவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து விதிபூர்வமாக நீங்கள் முரளியை கேட்டீங்களான்னு உங்களே நீங்கள் தினமும் செக் பண்ணுங்க ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாளில் ஓ தினமும் செக் பண்ணுங்க இந்த ஒரு அமிர்த வேலையில் இந்த ஒரு விதினால நாள் முழுவதும் கர்மத்தில் நீங்கள் வெற்றி சொரூபர்களாக தானாகவே சகஜமாகவே நீங்கள் மாறிடுவீங்க புரிஞ்சுதா அப்படின்றாங்க இன்னைக்கு புது புது குழந்தைகள் எல்லாம் வந்திருக்கீங்க இது வந்து இந்த ஒரு நான் சொன்ன வழிகளை கடைபிடிச்சிங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் லாஸ்டில் வந்திருந்தாலும் ஃபாஸ்டில் போகிறதுக்கான ஆதாரம் வழி முறை இது தான் லேட்டாக வந்திருக்கலாம் நீங்கள் கடைசியில் வந்திருக்கலாம் ஏன் நம்ம கடைசியில் வந்திருக்கிறோம் அதுக்காக முரளியில் கடைசியில் வந்துட்டு ஃபாஸ்ட்டாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லலை ஞானத்தில் வந்து லேட்டாக வந்திருக்கலாம் இல் எனக்கு முன்னாடி ஐம்பது வருஷமாக அறுபது வருஷமாக எல்லோரும் வந்திருக்காங்களே அவங்களாம் எவ்வளோ முயற்சி செய்திருப்பாங்களே நாம் வந்து லாஸ்டில் நம்மளே தேர்ந்தெடுத்துட்டார பாபா சிலர் கேட்பாங்க பாபா ஏன் என்னை அப்போவே நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணலை அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க அதனால தான் பாபா என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நீங்கள் லாஸ்ட்டாக வந்தாலும் ஒரு பிரச்சனை இல்லை கடைசியை முரளி கிளாஸுக்கு இல்லை இல்லையா ஞானத்துக்கு ஆ சிலர் இப்படி எடுத்துப்பாங்க ஓஹோ பரவாயில்லை முரளி கிளாஸில் லாஸ்ட்டில் வந்து கேட்டால் போதும் கேட்டுட்டு நம்ம வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போயிடலாம் அப்படி கிடையாது மிஸ் பண்ணிட்டீங்க வருமானம் முரளி கிளாஸுக்கு லேட்டாக வர்றவங்க எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணுறீங்க முக்கியத்துவம் வந்து கொடுங்க இல்லையா அந்த முக்கியத்துவம் உணர்ந்தீங்கன்னா வேறு எதுக்கும் நீங்கள் முயற்சி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அதனுடைய சுரூபமாகவே நீங்கள் மாறிடுவீங்க ஒவ்வொரு கர்மத்துலேயும் அந்த ஞாபகம் உங்களுக்கு தானாக அந்த முரளி விஷயங்கள் உள்ளே போயிருக்குன்னு அது தானாக என்ன ஆகும் படிக்கிறதுக்கு கூட சொல்லுவாங்க நம்ம நல்ல பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து பேச்சாளர்களுக்கு சொல்லுவாங்க அவங்க நல்லா பேசணும் அப்படின்னா நிறைய படிக்கணும் நிறைய படித்து புத்தியில் வச்சு போட்டு வைக்கணும் அப்போ வந்து இதுதான் நான் பேசணுன்றது அவங்க யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது உள்ளே இருந்ததுன்னா தேவையான நேரத்தில் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏதாவது நமக்கு தேவைப்படும் போது அந்த பாயிண்ட் தானாக படித்தது எப்பயோ படித்தது தானாக அந்த நேரத்தில் வரும் அப்படின்வாங்க புத்தியில் போட்டு வைங்க படித்து உள்ளே போட்டு வைங்கன்னு சொல்லுவாங்க பேச்சாளர்களுக்கு அது போல் பாபா வந்து முரளி உள்ளே போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா ஸ்வரூபமாக ஆயிருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் அது என்ன பண்ணும் அது மருந்தாக வேலை செய்யலாம் சக்தியாக வேலை செய்யலாம் கேடாயமாக வேலை செய்யலாம் பாதுகாப்பு எது வேணாலும் செய்யும் இல்லையா அதனால் லாஸ்ட்டாக வந்திருந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க வேகமாக போகிறதுக்கான கேலப் பண்ணுறதுக்கான வழி இது தான் முறைப்படி நீங்கள் முரளியை கேட்டால் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக இருக்கிறவங்கள விட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு வருஷமாக இருந்தாலும் ஆறு மாதமாக இருந்தாலும் அவங்கள விட நீங்கள் முன்னுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற இல்லையா அதனால் எவ்வளோ வந்து பாபா நம்ம பாருங்க சொல்லி கொடுக்குறார் எவ்வளோ வசதிகள் நமக்கு வந்து செய்து கொடுக்குறார் இல்லையா அதனால் ஏன் அப்படின்னா பின்னாடி யாரும் பாபாவை குறை சொல்லிட கூடாது இல்லையா எங்களுக்கு நீங்கள் டைம் கொடுக்கல எங்களை லாஸ்ட்டில் தான் செலக்ட் பண்ணீங்க அதனால தான் நாங்கள் கர்மாத்தீத்த நிலை அடைய முடியல அதனால தான் நாங்கள் வந்து உயர்ந்த நிலை அடைய முடியல நீங்கள் ஓர வஞ்சனை பண்ணீங்க அவங்கள முதல்ல செலக்ட் பண்ணீங்க எங்களை லாஸ்ட்டாக செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்ற அந்த குற்றச்சாட்டு இருக்கவே கூடாது அப்படின்ற அதுக்கு இப்போவே நான் என்ன பண்ணிடுவேன் அதுக்கான வழி லாஸ்ட்டில் வந்தாலும் ஃபாஸ்ட்டாக போய் ஃபஸ்ட் வர்றதுக்கான வழியும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அதனால கேட்பாங்களா சிலர் எல்லாம் ஏன் என்னை வந்து லாஸ்ட்டில் தேர்ந்தெடுத்துருக்கீங்க ஏன் பாபா என்ன மட்டும் நீங்கள் அது போல் பண்ணீங்க நாங்கள் வந்து மு அப்போவே எங்களை நீங்கள் வரும்போதே என்ன பண்ணியிருக்கலாம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு அதனால் பாபா சொல்கிறார் நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க லாஸ்ட்டில் வந்திருந்தால் கூட நீங்கள் இதை முரளியை வந்து இந்த உயர்ந்த வழிமுறையை கடைப்பிடிச்சிங்கன்னா நம்பர் போல் இதுவும் செய்யலைன்னா அப்புறம் என்ன வேறு முயற்சி செய்வோம் அப்போ உங்களுடைய எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு என்ன இல்லை 
எதிர்காலத்தின் மீது உங்களுக்கு அன்பு இல்லை அல்லது அது அந்த இதுவே இல்லை இது ஒன் ஹவர் இல்லையா ஒரு ஒன் ஹவர் நம்ம முறைப்படி கரெக்டாக வந்து அந்த முரளியை கேட்கலாம் சிலரில் நினைக்கல நாங்கள் காலையிலேயே முரளி படிச்சுக்கிறோம் வீட்டில் இல்லைன்னா ஃபோனில் கேட்குறோம் இல்லை டிவியில் பார்க்குறோன்னா அதெல்லாம் வந்து இல்லாததுக்கு ஆனால் ஆத்மாவுக்கு வந்து பாபா சக்தி எங்கே கொடுப்பார் பாலனை எங்கே கொடுப்பார் இல்லையா அதெல்லாம் இல்லாததுக்கு இப்போ ட்ரெயினில் ரெண்டு நாள் போகிறீங்க மதுபன் போகிறீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து அங்கே என்ன பண்ண முடியாது சமைச்சு சாப்பிட முடியாது கொண்டு போன இட்லி சப்பாத்தி இது தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சாப்பிட்ணும் நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டோம் ஆரோக்கியமாக இருப்போம்னு சொல்லவ முடியும் இல்லாததுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷு சாப்பாடு இல்லாததுக்கு வந்து என்ன ஆகுது அது ஓகே இல்லையா ஏதோ தாங்கிறதுக்கு மற்றபடி அதையே டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தால் பத்து நாளைக்கு அப்படியே பழசே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் சாப்பாடே பிடிக்காம போயிடும் அதனால அந்த மாதிரி கிடையாது அது எக்ஸ்ட்ரா இல்லையா அல்லது சிலருக்கு எல்லாம் முடியாது அப்போ அவங்கள கிளாஸ்க்கே வர முடியாதுன்னு சொல்லும் போது அட்லீஸ்ட் அவங்க என்ன பண்ணலாம் அவங்க ஊரில் சென்டரே இல்லை சென்டருக்கே போகணுன்னா அறுபது எண்பது கிலோமீட்டர் போகணும் அப்படி இடங்கள் எல்லாம் இருக்குது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நாங்கள் முரளி இங்கே கேட்குறோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அந்த முறைப்படி நம்ம வந்து முரளி கேட்டாலே போதும் எல்லா வெற்றியும் நம்ம வந்து அடையலாம் அதனால் நம்பர் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்திருந்தாலும் முன்னேறலாம் நம்பர் வந்து அதிகமாக வாங்கிடலாம் அப்போ குறை சொல்ல மாட்டிங்கள ஏன் பாபா எங்களை லேட்டாக வந்து தேர்ந்தெடுத்தீங்க நாங்களாம் ஆரம்பத்தில் வரும்போது ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் செவன்ட்டி சிக்ஸ் நாங்கள் ஞானத்துக்கு வந்தது அதனால் வந்து பாபா கிட்டே ஒரு ஏழு வருஷம் முன்னாடி வந்திருந்தால் நம்ம பாபாவை வந்து பார்த்துருப்போம் அல்லது பாபா நீங்கள் இன்னொரு ஏழு வருஷம் இருந்திருக்கக்கூடாதா நாங்கள் என்ன பாவம் பண்ணோம் உங்களை பார்க்கல அப்படின்ற மாதிரி அந்த சாக்கார பாலனை அடையலை அப்படின்றலாம் ரொம்ப குறை ஃபீலிங் இருக்கும் சாக்ஷாத்காரம் கிடைக்கல என்ற ஃபீலிங் எல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் முரளி கேட்க கேட்க தான் சில விஷயங்கள் எல்லாம் மாறியிருக்கு அதனால தான் பாபா வந்து கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ரிஃபைன் ரிஃபைன் வழி இல்லையா இப்போ எல்லாமே ஹைவேஸு நைஸ் ரோடுன்னுவாங்க ஹைவேஸ் அப்படின்வாங்க அந்த அவுட்டர் ரூட் அப்படின்வாங்க இதெல்லாம் எதுக்கு கஷ்டப்படாமல் போகிறதுக்கு அவங்கெல்லாம் கஷ்டப்பட்டாங்க உள்ளுக்குள்ளே போய் டிராஃபிக்கில் மாட்டிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே வருது டைம் ஆகிடுது உங்களுக்கெல்லாம் ஹைவே போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அவுட்டர் ரோடு ரூட்டு போட்டு வச்சுருக்கோம் அல்லது ரிங் ரோடு போட்டு வச்சுருக்கோம் நீங்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணலாம் அவங்களோட வேகமாக நீங்கள் போகலாம் அல்லது இப்படியும் எடுத்துக்கலாம் ஆரம்பத்தில் வந்து என்ன செய்யணுன்றது தெரியாது பாதையே வந்து தெரியாது அப்போ பிரம்மா பாபா முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிடையாது அவர் வந்து என்ன பண்ண ரோடு போட்டாங்க இல்லையா யாரோ போடுவாங்க ரோடு இல்லையா ரோடு போட்டாங்க நாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் ஈஸியாக அதில் வந்து போவோம் அது போல் பிரம்மா பாபாவும் அவங்க எல்லா தாதிமார்கள் ஆரம்பத்தில் அவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஒன்னொன்னா கஷ்டப்பட்டு உணர்ந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்பட்டாங்க அது அது எவ்வளோ நாள் ஆச்சு எல்லாம் ஒன்று ஒன்று புரியறதுக்கு அப்போ வந்து அவங்க வந்து ரோடு போட்டாங்க இன்னாம வந்து இன்னைக்கு ஈஸியாக வந்து போகிறோம் இன்னும் என்ன நான் எங்கள் காலத்துலேயே முரளி வந்து ஹிந்தி முரளியே கிளா சென்டருக்கு வந்து பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் கழித்து வரும் அஞ்சாம் தேதி முரளி நாங்கள் இருபத்தஞ்சிலையோ பதினஞ்சுக்கு அப்புறமாவோ படிப்போம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் அது மாறிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் முரளின்றதே கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி முரளி கையில் எழுதி தான் வந்து அனுப்புவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் ஏதோ ஒரு முக்கியமான முரளி மட்டும் டிரான்ஸ்லேஷன் இப்போ தினம் முரளி டிரான்ஸ்லேஷன் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன அட் இன் அட்வான்ஸாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதெல்லாம் ரோடு போட்ட மாதிரி தானே இல்லையா முரளி கேட்கணும் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து அவ்வக்த புக்கு தேடி ஏதோ ரெஃபரன்ஸ் பண்ணணும்னா அதெல்லாம் வந்து தேடி எந்த பக்கம் இருக்குது எந்த முரளி எல்லாம் பார்க்கணும் ஆனால் இப்போ வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு பட்டன் அழுத்துனா போதும் இல்லையா இந்த முரளி எல்லா கம்ப்யூட்டர் அதில் ஃபீட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அன்பை பற்றிய முரளி பார்த்தோம் அப்படி தான் இல்லையா முரளியோ அப்படி தான் இல்லையா ஒரே பலம் ஒரே நம்பிக்கை முரளி வேணும் பத்து முரளி வந்துடும் மேலே எது வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் படிச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் என்னது பாபா வந்து நீங்கள் கடைசியில் வந்திருக்கீங்கன்னுட்டு உங்களுக்காக எக்ஸ்ட்ரா சலுகைகள் அல்லது வசதிகள் செய்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால் குறை சொல்ல மாட்டிங்களே நாங்கள் ஏன் லேட்டாக வந்தோம் எங்களை மட்டும் ஏன் லேட்டாக செலக்ட் பண்ணிட்டார் பாபா முன்னாள் முதல்ல என்னையும் அப்போ செலக்ட் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா நான் இந்நேரத்துக்கு 
எவ்வளோ உயர்ந்த நிலை அடைஞ்சிருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது அன்னைக்கு சொன்னார் இல்லையா பாபா அன்னைக்கே நான் செலக்ட் பண்ணியிருந்தா எத்தனை பேர் ஞானத்தை விட்டு போயிட்டாங்க அதில் அந்த லிஸ்ட்டில் நீ இருந்திருந்தா என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அதெல்லாம் நினைக்கக்கூடாது சரி வந்திருக்கிறோம் நம்ம வந்து அந்த தயிரில் வந்து கடைஞ்சி வெண்ணெய் எடுத்து சாப்பிடணுன்னு அவசியம் இல்லை எல்லாம் ரெடிமேடாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்கார் பாபா வெண்ணெயை எடுத்து இப்போ நமக்கு வாயிலையும் ஊட்டியாச்சு இல்லையா ஆ அது அப்படியே வெண்ணெய் என்ன ஆயிடுது உள்ளேயே போயிடுது ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் நம்ம செய்ய வேண்டியது இருக்கு வெண்ணெய் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் தப்பே இல்லை அந்த வெண்ணெய் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் டைஜஷன் நீங்கள் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இல்லையா அப்படின்னா அது மனநம் பண்ணணும் அதை யூஸ் பண்ணணும் காரியத்தில் கொண்டு வரணும் அதை பற்றி சிந்திக்கணும் இதெல்லாம் யார் பண்ணணும் ஆ நீங்கள் தான் அதனால் நீங்கள் வந்து வெண்ணையை எடுக்கிற கஷ்டத்தில் இருந்து விடுபட்டுட்டீங்க சாப்பிடுங்க டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க போதும் சரிமான ஆனால் போதும் அப்படின்றாங்க அப்படின்னு நான் ஈஸி தானே ஆ ஈஸி தானே ட்ரில் பண்ணுங்க ட்ரில் பண்ணுங்க சொல்கிறார் இல்லையா பாபா சூக்மத்தனத்துக்கு போங்க அஞ்சு சொரூபம் நினைங்க ஏதாவது ஒரு ட்ரில் பண்ணுங்கள் அப்போ அதெல்லாம் என்ன ஆகிடும் வெண்ணையெல்லாம் டைஜஸ்ட் ஆகிடும் அதனால் வெண்ணெய் எடுக்கிற நேரத்தில் எடுத்து த கொடுத்துருக்கிறார் பாபா வாயில் ஊட்டியிருக்கிறார் இதை விட ஈஸி என்ன பண்ண முடியும் இதை விட என்ன நமக்காக இன்னொருத்தரை வெண்ணெய் சாப்பிட முடியும் நமக்காக நாம தான் சாப்பிட்டு நாம தான் அதை ஜீர்ணிச்சுக்கணும் நல்லது இது போல் எல்லா விஷயங்களையும் அந்த விதிப்படி செய்யக்கூடிய அப்படின்னா விதி சம்பன் அப்படின்ற பாபா எது செய்தாலும் அந்த முறைப்படி செய்து நிறைவு அடையக்கூடிய முழுமையான ஒரு நிலை அடையக்கூடிய அனைத்து வெற்றிகளை அடையக்கூடிய முரளிதனுடைய முரளிதரனுடைய முரளி மற்றும் அந்த கேட்டு இந்த தேகத்தினுடைய அனைத்து விஷயங்களையும் பிரச்சனைகளையும் நோய்களையும் மற்றது எல்லாத்தையும் மறக்கக்கூடிய இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா ஒன் ஹவர் நம்ம இருக்கிறோன்னா இந்த ஒன் ஹவர் என்ன பண்ணுது முரளி எல்லாத்தையும் மறக்க வச்சிடுது அந்த மாதிரி மறக்கக்கூடிய குஷி என்ற ஊஞ்சலில் ஆடக்கூடிய ஆன்மீக போதையில் மூழ்கி இருக்கக்கூடிய முரளிதரனுடைய முரளிக்கு மதிப்பு கொடுக்கக்கூடிய பாருங்க எல்லாருக்கும் இல்லை முரளிதரனுடைய முரளிக்கு மதிப்பு கொடுக்கக்கூடிய மாஸ்டர் முரளிதரன் முரளி அல்லது முரளிதரனுடைய முரளிதரனுடைய ஸ்வரூப முரளியினுடைய ஸ்வரூபமாக மாறியிருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு பாப் தாதாவனுடைய சாக்கார ரூபத்திலே ஆக்கார ரூபத்திலே அதாவது பாப் தாதாவனுடைய அந்த இரண்டு பேருமே குழந்தைகளுக்கு என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க அன்பு நிறைந்த அன்பு நினைவுகள் கொடுத்துட்ருக்கு நமஸ்தே சொல்கிற பாருங்கள் யாருக்குன்னு பாருங்கள் அப்போ அந்த முரளிக்கு கூட நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கலையா ஜெகதீஷ் பாயெல்லாம் வந்து எத்தனையோ கிலோமீட்டர் ட்ரெயினில் போவாங்க இன்னும் ஒருத்தர் வந்து சொல்லுவாங்க காஷ்மீர்லாம் இருக்கும் போது அது எத்தனையோ மைல் வந்து நடந்து வந்து தான் அவங்க முரளி கேட்கணுமா இல்லையா அப்போ அந்த காட்டு வழியாக வரும்போது அப்போல்லாம் வந்து இந்த பஸ்ஸஸோ ட்ரெயின்ஸோ இந்த வாகனங்கள் கிடையாது இல்லையா நடந்தே வந்து முரளி கேட்பாங்களா நடந்து வரும்போது முள்ளெல்லாம் குத்துமா பாபா அவங்க காலை வந்து க்ளீன் பண்ணி விடுவாங்களே ரத்தம் வருது அப்படின்னு அந்த மாதிரிலாம் முரளி மீது அவ்வளோ அன்புன்றது அப்போ யார் அது மாதிரி செய்ய முடியும் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்தவங்க யார் அந்த முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்திருப்பாங்க அனுபவம் பண்ணுறவங்க தான் இல்லையா அப்போ அனுபவத்துக்கு முக்கியத்துவம் சுரூபமாக மாறுறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அந்த ஒரு ஒரு வார்த்தையும் மதிக்கணும் அப்போ தான் பாபாவை மதிக்கிற மாதிரி லௌகீகத்தில் அப்படி தானே தந்தையை வந்து நான் கும்பிட்றேன் ஐயா நான் கும்பிட்றேன் ஐயா வணக்கம் வணக்கம்னு காலில் விழுந்து விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குகிறோம் ஆனால் அவங்க சொல்கிறது ஒன்று கூட செய்கிறது இல்லை அதுக்கு பேர் மதிப்பா அது மேலே எங்கள் பாபா மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது பாபா மேலே அன்பு இருக்குது மதிப்பு இருக்குது ஆனால் அவர் எப்படி வந்து அந்த விதிமுறை சொல்கிறாரோ அது செய்யலை அப்படின்னா அது மதிப்பு இருக்குதுன்னு அர்த்தமா இல்லையா அதனால் பாபாவையும் மதிக்கணும் பாபாவை மதிக்கிறதுனால என்ன அர்த்தம் பாபாவுடைய முரளியே மதிக்கணும் அதுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் வரதானும் சைலன்ஸ் சக்தி மூலமாக புதிய உலகத்தை ஸ்தாபனை செய்வதற்கு நிமித்தமாக இருக்கக்கூடிய மாஸ்டர் சாந்தி தேவா ஆகங்க பாருங்க நம்ம வந்து புதிய உலகத்தை ஸ்தாபனை செய்கிறோன்னா அதுக்கு என்ன சக்தி தேவைப்படுது சைலன்ஸ் சக்தி அப்போ அந்த சைலன்ஸ் சக்தி நமக்குள்ளே இருந்ததுன்னா அந்த சைலன்ஸ் சக்தியின் மூலமாகவே புதிய உலகத்தை ஸ்தாபனை செய்கிறதுக்கு நிமித்தம் ஆகிடுவோம் அந்த மாதிரி நிமித்தமாக இருக்கக்கூடிய அவர்கள் தான் யாராகிடுவாங்க மாஸ்டர் 
சாந்தி தேவா அப்படின்ற ஆகங்க சைலன் சக்தியின் மூலமாக புதிய உலகத்தை ஸ்தாபனை செய்கிறதுக்கு நிமித்தமாக இருக்கக்கூடிய மாஸ்டர் சாந்தி தேவா ஆகங்க சைலன்ஸ் சக்தியை சேமிக்கிறது சேமிக்கணும் அதை சேமிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன முயற்சி செய்யணும்னா ஷரீரத்திலேருந்து விடுபட்டு அசரீரி ஆகிடுங்க அந்த ஷரீரத்திலேருந்து நம்ம விடுபடும் போது சைலன்ஸ் சக்தி சேமிக்குது இருந்தாங்க ஏன்னா தூங்கும் போது கூட நல்லா தூங்கிட்டீங்க தன்னை மறந்துன்னு அப்போ வந்து சைலன்ஸ் தானே சரீரத்தை விட்டு ஆத்மா போயிடுத்து ஒரு சா வீட்டுக்கு போயிருக்கீங்க அந்த அவங்க இன்னும் சரீரத்தை விடலை அந்த விடுற நேரம் அங்கே இருக்கீங்க அந்த ஒரு செகண்ட் சரீரத்தை விட்டு ஆத்மா போயிடுத்துன்னா அந்த ஒரு செகண்ட் அல்லது ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அங்கே எப்படி இருக்கும் ஒரு அமைதி அப்போ விடுபடுறதுனால தூக்கமாக இருந்தாலும் சரி மரணமாக இருந்தாலும் சரி அந்த விடுபட்டுட்டோம் அப்படின்னா அங்கே என்ன இருக்குது சைலன்ஸ் இருக்கு அது போல தினமும் சரீர உணர்விலிருந்து விடுபடுங்க அசரீரியாகங்க சரீரமற்ற நிலைக்கு கொஞ்ச நேரமாவது வாங்க அப்போ அங்கே சைலன்ஸ்னுடைய சேமிப்பு ஆகும் அமைதி சக்தி சேமிப்பாகும் இந்த சைலன்ஸ் சக்தி தான் ஒரு மிக ஒரு மிகுந்த மகான் சக்தின்றாங்க அவ்வளோ வந்து இருக்கிறதுலையே ஆன்மீகத்தில் அந்த மகான் சக்தி இது அதனால இதன் மூலமாக தான் புதிய உலகத்தை நீங்கள் ஸ்தாபனை செய்வீங்க சத்தத்தில் இருந்து விடுபடணும் அது ஒரு சைலன்ஸ் ரூபம் சைலன்ஸ் ரூபத்தில் நிலைத்திருக்கணும் அந்த மாதிரி நிலைத்திருக்கக்கூடியவங்க தான் அந்த புதிய உலகத்தை ஸ்தாபனை செய்கிறதுக்கு உதவுவாங்க அப்படின்ற அதனால நீங்கள் செய்ய முடியும் அதனால் பாபா சொல்கிறார் அந்த சாந்தி தேவா அல்லது சாந்தி சொரூபர்களாக மாறி அசாந்தி அசாந்தியில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களுக்கு அமைதியினுடைய கிரணங்களை கொடுங்க அதனால் இதுதான் விசேஷ சாந்தியினுடைய சக்தியை நீங்கள் அதிகரிங்க அதாவது இப்போ இந்த காலகட்டத்துக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய முய சிலர் கேட்பீங்களே என்ன முயற்சி செய்யணும் இப்போ அப்படின்னு அதனால் விசேஷமாக இப்போ அசாந்தியில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களுக்கு அந்த அமைதியினுடைய கிரணங்கள் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அமைதி சக்தியை அதிகரிக்கணும் அமைதி சக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்கு அசரீரியாக மாறணும் சைலன்ஸில் இருக்கணும் அதனால் இதுதான் ஒரு பெரிய மகாதானம் நீங்கள் மற்றது எது வேணாலும் தானம் பண்ணிடலாம் ஆனால் சைலன்ஸ் சக்தியை தானம் பண்ணுறது தான் மகாதானம் ஏ ஒரு ஆத்மாவுக்கு அந்த சைலன்ஸ் போகுது அசாந்தியில் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து சரீரத்திலேருந்து விடுபட்டீங்க பாபா நினச்சிங்கன்னா அந்த நேரம் அந்த வைப்ரேஷன் போக பாருங்க அவங்க எங்கேயோ ஒரு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு அமைதியை கொஞ்ச நேரத்துக்காவது அமைதியை அனுபவம் பண்ணுவாங்க இதுதான் மகாதானம் அப்படின்னு அதனால் இதுதான் நமக்கு பிரியமான ஒரு சக்திசாலி பொருளாகவும் இருக்குது அமைதி அமைதியை விரும்பணும் அமைதியை நேசிக்கணும் அப்போ தான் அந்த சக்திசாலி நிலை நம்ம வந்து அடைய முடியும் ஸ்லோகன் வந்து ஒவ்வொரு ஆத்மா அல்லது இந்த இயற்கை ஒவ்வொரு ஆத்மா மீது இயற்கையின் மீது யாருக்கு சுபபாவனை யார் வைப்பாங்களோ அவங்களுக்கு தான் என்ன சொல்லலாம் விஸ்வ கல்யாணக்காரி உலகத்துக்கு நன்மை செய்யக்கூடியவர்கள் ஆக மாறுதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா உலகத்துக்கு நான் நன்மை செய்யணும்னா ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் நன்மை செய்யணும் கூடவே பிரகிருதி இயற்கையின் மீது சுப பாவனை வை இந்த இயற்கையும் நல்லா இருக்கணும் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சாலே நீங்கள் உலகத்துக்கு நன்மை செய்யக்கூடியவர்களாக மாறிடுவீங்க ஓம் சந்தி